asleep in the valley was published by Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud was a French poet. Arthur Rimbaud was a French poet. At first, uh, I have to describe in the part one. Priyo Chathatri, I am the part one asleep in the valley. आगे वीडियो तो दिया आज चे डिटेल्स पार्ट वन है आज के जब हम रा आलोचना करवो एसिलिप इन द वैलिड सेकेंड पार्ट और तब हम रा आलोचना करवो पांच नंबर लाइन थे पे सेकेंड पार्ट टाम रा आलोचना करवो सेकेंड थे के लास्ट पोज़न तो आज के हम रा डिटेल्स एक उविदा टा कावरेज करवो आज के हम रा आलोचना करवो पार्ट एर मोड़ दे दिया था कि भाई टोटल लाइन में लाइन एक्सप्लेनेशन एर मोड़ दे आज है लाइन में लाइन बेंगोली मीनिंग एवं किचु सिनोनिम्स वा किचु समार्थक शब्द दे आज है एवं किचु वर्ड मीनिंग दे आज है पार्ट टू है तो अलग शुरू करा जाए पार्ट टू एस्टिलिप इन द वैली और तो रिम्बाउट डियर स्ट� लॉन्ग एफोर्ट विद माय हार्ट एंड सोल हमें हमारे आंतरिक भावे तो माध्यम सामने दितियों पार्टी एस्टली पिंडा भैले और तो रिम्बाउट एक लेखा उपस्थापन कर चेस्टा कर चुकी निश्चित ही तुमरा उपक्रिया भावे एवं कोई तरह पूरों पौधन विषय वस्तु संपर्के नोटिस करा जाए पार्ट टू एस्टली पिंडा भैले और तो रिम्बाउट एक लखा उपसथापन कर चकी निशचित ही तमरा उपकरिया भाव एवं कोई तरह परो पौधन विषय वसत सपरक नोटिस कर जाए पारट टू एसटली पिडा भाल और तो रिमबाउट एक लखा उपसथापन कर चकी निशचित ही तमरा उपकरिया भाव एवं कोई तरह पूरो पौधन विषय वसत सपरक नोटिस कर जाए पारट टू एसटली पिडा भाल और तो रिमबाउट एक लखा उपसथापन कर चकी निशचित ही तमरा उपकरिया भाव एवं कोई तरह पूरों पौधन विषय वसत सपरक नोटिस कर जाए पारट टू एसटली पिडा भाल और तो रिमबाउट एक लखा उपसथापन कर चकी निशचित ही तमरा उपकरिया भाव एवं कोई तरह पूरों तात्पर्य की स्मल ग्रीन भी With wide mouth in the small green valley, छोटा सबूज उपत्तक कर मध्य सोनिक टा हाँ कोरे खोलामु कबूस्ताई किंतु साई तो आचे। फले ये सोल्जार भरी यंग एक जन सोनिक को भी जुबा लाइन साई तो आचे ओपन माउंट खोलामु कबूस्ताई। फले डिया स्टूडेंट ये सोल्जार वास लाइन इन द स्मॉल ग्रीन वैली हु वास ओपनिंग माउंट इन द स्मॉल ग्रीन वैली। एक बार हम लोग चुना कर बो लाइन नंबर सिक्स। लाइन नंबर सिक्स टा के ना लाइन नंबर सिक्स टा दे आचे ए पीलो मेड ऑफ फार्म। ए पीलो मेड ऑफ फार्म। एक टा फार्म का चे तो रिवालीज। सोइनिक टा माथार नीचे। तो ए पीलो मेड ऑफ फार्म। बिनीथ इज हेड। एक टा बालीज सोनिक टा माथान नीचे जब टा फान का चेत दारा तो ही नहीं तो लेकिन ये क्वेश्चन पढ़े Where did the soldier keep his head in the small green valley? सब जो पत्तक कर मुद्दे सोनिक टा कोता ही तार माथा रखे चिलो तो लेंसर टा लिखता है तो माध्य रखे the soldier kept his head under a pillow. Which is made of farm in the small green valley. तो ये सोनी टा तार मोस्टिस को के रेगे चिलो एक टा बाली से रुपो जे बाली स्टा प्राकृतिक संपाद और तात प्राक प्राकृतिक जिनिस दारा पोस्तो फार्म का जत्तोर भी पोस्तो तो ये what is pillow? What is made of pillow of the soldier? वा what is made from the pillow अरे a pillow made of horn beneath his head एक टा बालीस बालीस टा किसे तोड़ी made of horn horn ने तोड़ी beneath को तर औरतों चकन अंडा और ही जेड तार मोस्टिस को तार मोस्टिस को बोलते the soldier's head ताले लिखता है वो तो माध्यम के the soldier's head had kept in a pillow which is made of horn actually गुवां तो स्ट्रेच इन द हेवी अंडरग्रोथ एस्टिलिप गुवां तो स्ट्रेच पोसरी तो आचे इन द हेवी अंडरग्रोथ 
ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে হেভি কথার অর্থ হচ্ছে ডিপ আন্ডার গ্রোথ কথার অর্থ হচ্ছে ঘন ঝোপঝাড় ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাহলে দা সোলজার কেপড হিজ আদার ফিজিক্যাল অর্গ্যান্স ইন দ্য ডিপ বুসেস অ্যান্ড স্মল প্লান্টস ইন দ্য স্মল গ্রিন ভ্যালি তাহলে সৈনিকটা তার আদার্স যে অঙ্গপতঙ্গগুলো মাথা ছাড়া আদার্স যে অঙ্গপতঙ্গগুলো আছে সেগুলো কোথায় সে রেখেছিল এখান থেকে প্রশ্ন পড়ে হোয়ার ডিড দ্য সোলজার কি ফিজ আদা অর্গ্যান্স অ্যান্সারটা তো আমাদেরকে লিখতে হবে দ্য সোলজার কেপ ফ্রিজ আদার অর্গ্যান্স ইন দ্য ডিপস বুসেস অ্যান্ড স্মল প্লান্টস ইন দ্য স্মল গ্রিন ভ্যালি তাহলে তোমাদেরকে সাত নম্বর লাইনটা কি বললাম অ্যাসলিপ ঘুমন্ত হেয়ার দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ পয়েন্টস আউট ঘুমন্ত এবং হোয়াট ডাস দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইউজ ইন দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ অ্যাসলিপ শব্দটার মধ্যে কোন ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করা আছে তাহলে দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ ইজ ইউজ অ্যাজ দ্য ফিগার অফ স্পিচ পার্সোনিফিকেশন তাহলে অ্যাজ এ ফিগার অফ স্পিচ ইজ ইউজ পার্সোনিফিকেশন ইন দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ তাহলে অ্যাসলিপ শব্দটার মধ্যে পার্সোনিফিকেশন ব্যবহার করা আছে পরীক্ষা আসতেই পারে অ্যাসলিপ শব্দটা তুলে দিয়ে প্রিয় ছাত্রী তোমাদেরকে বলে দিল যে হোয়াট ডাজ দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইউজ ইন দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ এই অ্যাসলিপ শব্দটার মধ্যে কোন ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করা আছে অ্যাজ দ্য ফিগার অফ স্পিচ পার্সোনিফিকেশন ইউজেস ইন দ্য ওয়ার্ড অ্যাসলিপ এই পার্সোনিফিকেশন ফিগার অফ স্পিচ অ্যাসলিপ শব্দটার মধ্যে ব্যবহার করা আছে এখানে সাত নম্বর লাইনের বাংলা মিনিংটাও দেওয়া আছে দেখবে ঘুমি আছে প্রচণ্ড ঝোপঝাড়ের মধ্যে প্রসারিত হয় এরপর আমরা যেটা যাব লাইন নাম্বার এইট পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসফট বেট পেল ইন ইজ ওয়ার্ম এখানে পেল কথার অর্থ হচ্ছে বিবর্ণ বা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া হোয়াইট ইন ইজ ওয়ার্ম ওয়ার্ম বলতে এখানে উষ্ণ গ্রিন মিনস হচ্ছে সবুজ সানসক বেড বলতে এখানে হচ্ছে সূর্যের তৈরি বিছানাতে তাহলে টোটাল লাইনটার মিনিংটা কি ফেল ইন ইজ ওয়ার্ম তার উষ্ণ গ্রিন সবুজ সানসক বেড রোদে ভেজা বিছানায় ফ্যাকাসে মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ যেহেতু দ্য সোলজার ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য ব্যাটেল ফিল্ড অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইং অন দ্য স্মল গ্রিন ভ্যালি ফর দ্য লং টাইম সো দ্য কালার অফ দ্য বডি অফ দ্য সোলজার ট্রান্সফর্ম ইন টু দ্য স্মল গ্রিন small green and white and pale etc তাহলে যেহেতু সৈনিকটা দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরে এসে কোভিড ধারণা এটা যে যেহেতু সৈনিকটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরে এসে যদি কঠিন লড়াইয়ের পর নিশ্চয়ই সৈনিকটা ক্লান্ত হয়ে গেছে সেই জন্য সে ওই সবুজ উপত্যকার মধ্যে শায়িত হয়ে তার সারা শরীর উষ্ণ এবং বিবর্ণ এবং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি সানসক বেডের আবার এসে কী হতো কোয়েশ্চেন পড়ে যে হোয়াট ইজ মেন বাই দ্য এক্সপ্রেশন সানসক বেড না দ্য সানসক বেড রেফার্স টু দ্য বেড অফ দ্য সোলজার এই সানসক বেড বলতে এখানে সূর্যের তৈরি বিছানাকে বোঝানো হয়েছে হয়ার যেখানে দিস ফ্রেঞ্চ সোলজার এই ফরাসি সৈনিকটি ওয়াজ লাইং অন সাইত ছিল দ্যাট ইজ কাল সানসক বেড অ্যাকচুয়ালি দ্য সোলজার ওয়াজ লাইং ইন দ্য স্মল ফ্রিন ভ্যালি স্ট্রেচিং ইজ বডিলি অর্গ্যান্স ইন দ্য ডিপ ফ্রুসেস অ্যান্ড স্মল প্লান্টস অ্যান্ড দ্য সান ওয়াজ কিউইং অফ ইট সাইন্স অন দ্য বডি অফ দ্য সোলজার নেক্সট লাইন দেখো এখানে আমি মিনিংটার ব্যাখ্যাও লিখেছি যে দ্য ইয়াং সোলজার লুকস পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসক বেড লাইন নাম্বার এইট দেখো খুবই এই নাইন সরি লাইন নাম্বার নাইন একদম ভেরি সিম্পল হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স হিজ ফিট বলতে তার পায়ের পাতাটা অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলের মধ্যে হিজ স্লিপস সে ঘুমাচ্ছে 
actually the soldier kept his feet among the flowers সৈনিকটা তার পায়ের পাতাগুলো রেখেছিল ফুলের মধ্যে উপত্যকার মধ্যে ছোট ছোট ফুল গাছ ছিল সেই ফুল গাছের মধ্যে সৈনিকটা তার পায়ের পাতা রেখেছিল তাহলে আমরা কতগুলো পয়েন্ট পেলাম দেখো হোয়ার ডিড দ্য সোলজার কিপ ইজ হেড সৈনিকটা তার কোথায় মস্তিষ্ক রেখেছিল দ্য সোলজার কেপ্ট ইজ হেড আন্ডার এ পিলো হুইচ ইজ মেড অফ ফাদ এটা একটা পয়েন্ট পেলাম আদার অর্গানসগুলো কোথায় রেখেছিল সৈনিকটা না দ্য সোলজার কেপ্ট ইজ আদার ফিজিক্যাল অর্গ্যান্স ইন দ্য ডিপ প্রুসেস অ্যান্ড স্মল প্লান্টস আর তিন নম্বর পয়েন্টে আমরা পেলাম কি হোয়ার ডিড দ্য সোলজার কিপ ইজ ফিট সৈনিকটা তার কোথায় পায়ের পাতা রেখেছিল দ্য সোলজার কিপ কেপ্ট ইজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স দ্য সোলজার পুট ইজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স ওয়েন হি ওয়াজ লাইং ইন দ্য স্মল গ্রিন ভ্যালি তাহলে সৈনিকটা তার পায়ের পাতা রেখেছিল ফুলের মধ্যে হিজ স্লিপ সে ঘুমাচ্ছে তাহলে এখানে লাইনের লাইন নাম্বার নাইনের মিনিংটা কী হলো হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স তার পায়ের পাতা ফুলের মধ্যে হিজ স্লিপ সে ঘুমাচ্ছে এরপর আমরা দেখব লাইন নাম্বার টেন হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্স তার হাসিটা নিষ্পাপ শিশুর মতো এখানে ইনফ্যান্ট কথার অর্থ কি হেয়ার দ্য ওয়ার্ড ইনফ্যান্ট রিপ্রেজেন্স অফ পয়েন্টস আউট অ্যান্ড ইনোসেন্ট চাইল্ড ইনফ্যান্ট কোথার অর্থ হচ্ছে এখানে একটা নিষ্পাপ শিশুকে বোঝানো হয়েছে তাহলে সৈনিকটার হাসিকে কেন নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে হোয়াই ডিড দ্য সোলজার স্মাইল কম্পেয়ার উইথ অ্যান ইনোসেন্ট চাইল্ড অর ইনফ্যান্টস এখানে কেন সৈনিকটার হাসিকে একটা নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাহলে দ্য সোলজার স্মাইল কম্পেয়ার্ড উইথ অ্যান ইনোসেন্ট চাইল্ড বিকজ দ্য সোলজার ওয়াজ ফাইটিং ফর ইজ ওন কান্ট্রি টু প্রোটেক্ট ইজ ওন কান্ট্রি ফ্রম দ্য এনিমি ক্যাম্প অফ দ্য সোলজার ইনস্পাইট অফ দ্যাট হি ওয়াজ ডায়েট ফর ইজ ওন কান্ট্রি টু প্রোটেক্ট ইজ ওন কান্ট্রি উইদাউট কমপ্লেনিং টু অ্যানিবডি একজন সৈনিক যে তার নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তিনি কাউকে দোষারোপ না করেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেছে হেন সেই কারণেই দ্য সোলজার স্মাইল হ্যাজ কম্পেয়ার্ড উইথ অ্যান ইনোসেন্ট চাইল্ড এই জন্যই সৈনিকটা যেহেতু কাউকে দোষারোপ না করেই মৃত্যুবরণ করেছে সেহেতু সৈনিকটার হাসিটা নিষ্পাপ সেই জন্য সৈনিকটার হাসিকে একটা নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে লাইন নাম্বার টেন আমরা আলোচনা করলাম লাইন নাম্বার টেন দেখো লাইন নাম্বার টেনের একবার বাংলা মিনিংটা বলে দিচ্ছি হে স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্স তার হাসিটা হচ্ছে নিষ্পাপ শিশুর মতো সেন্ট্রাল নম্র উইদাউট গাইল গাইল কথার অর্থ হচ্ছে এখানে অভিযোগ কমপ্লেন তাহলে উইদাউট গাইল কোনো লাইন নাম্বার ইলেভেন তারপর কবি অর্থাৎ ইম্বাউট কি বলছে দেখো ও নেচার ওহে প্রকৃতি কি ফিম ওয়ার্ন ওকে উষ্ণতা দাও হি মে খ্যাচ খোল সে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে তাহলে কবি প্রকৃতির কাছে অনুরোধ করছে দ্য পোয়েট অর্থাৎ ইম্বাউট ওয়াজ রিকোয়েস্টিং টু দ্য নেচার টু গিভ দ্য ওয়ার্ন টু দ্য সোলজার ইট ওয়াজ ইভোকড বাই দ্য পোয়েট about the nature here according to the poet nature symbolizes as a mother role of the soldier ekhane kobi prakritike ma hisabe chinhito koreche sainikter jehetu kono phorasi manush sainiktike tar buke ashray deyni jehetu kono manush jehetu kono phorasi manush sainiktike আশ্রয় দেয়নি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পরেও একমাত্র প্রকৃতি সৈনিকটাকে আশ্রয় দিচ্ছে হেন সেই কারণেই দ্য পোয়েট থট হিমসেলফ নেচার হ্যাজ গিভেন এ সেলটার টু দ্য সোলজার ইন ইটস ল্যাব একমাত্র প্রকৃতি সৈনিকটাকে তার কোলে আশ্রয় দিচ্ছে এখানে কোল বলতে অ্যাসিলিপিন্দা এখানে সরি এখানে কোল বলতে কিন্তু ওই ল্যাব বলতে এখানে 
সবুজ উপত্যকা উপত্যকাটাকে বোঝানো হয়েছে তাহলে ইয়ার দ্য ওয়ার্ড ল্যাপ রিপ্রেজেন্স স্মল গ্রিন ভ্যালি ইট ইজ দ্য ল্যাপ অফ দ্য নেচার সো নেচার ইজ দ্য মাদার অফ দ্য সোলজার লাইন নাম্বার টুয়েলভ দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট এখানে হামিং কথার অর্থ হচ্ছে গুনগুন করা ইনসেক্ট পতঙ্গরা ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট গুনগুন করা পতঙ্গরা তার বিশ্রামে ব্যাহত করে না তাহলে এখানে দ্য হামিং ইনসেক্ট গুনগুন করা হামিং কথার অর্থ হচ্ছে গুনগুন করা তাহলে দ্য হামিং ইনসেক্ট গুনগুন করা পতঙ্গরা ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট তার বিশ্রামে ব্যাহত করে না মানে সৈনিকটার বিশ্রামে ব্যাহত করে না মানে দ্য ইনসেক্ট আ হামিং বিসাইড দ্য সোলজার পতঙ্গরা সৈনিকটার পাশে গুনগুন করছে বাট ইন স্পাইট অফ দ্যাট দ্য সোলজার ক্যান নেভার বি আউ ক্যান ফর মিসলি সৈনিকটা তা সত্ত্বেও কিন্তু ঘুম থেকে জাগ্রত হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি অ্যাট ফার্স্ট দ্য পোয়েট থট দ্যাট প্রথমে কবি ভেবেছিল সার্টেনলি নিশ্চয়ই দ্য সোলজার ওয়াজ স্টিপ রিটায়ার্ড আফটার রিটার্নিং ফ্রম দ্য ব্যাটেল ফিল্ড অ্যাজ ইউ আজ ফাইটিং ফর দ্য লং টাইম টু প্রোটেক্ট হিজ অন কান্ট্রি ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট অব দ্য পোয়েট কবির প্রথম ধারণা ছিল যে নিশ্চয়ই সৈনিকটা দীর্ঘ পথ বা দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করে সৈনিকটা ক্লান্ত হয়েছে সেই জন্যই হয়তো গভীর ঘুমে সে মগ্ন হয়ে গেছে এই জন্যই হয়তো সৈনিকরা তাকে ডাকছে এই জন্যই পতঙ্গরা গুনগুন করছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো সদুত্তর নেই লাইন নাম্বার থার্টিন হি স্লিপ ইন সানলাইট সে সূর্যালোকের মধ্যে ঘুমাচ্ছে ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট একটা হাত তার বুকের উপর রেখে তাহলে হোয়ার ডিড দ্য সোলজার কিপ হিজ হ্যান্ড না দ্য সোলজার কেপ হিজ হ্যান্ড অন হিজ বেস্ট মানে ব্রেস্ট আর কি অ্যাকচুয়ালি বিআরপি প্রসেসরটাকে বেস্ট বলে আর আমাদের ইন্ডিয়ান প্রোনাউন্সিয়েশানে ব্রেস্ট বলে দ্য সোলজার খেপ হিজ হ্যান্ড অন হিজ বেস্ট তাহলে সৈনিকটা তার একটা হাত বুকের উপর রেখে ঘুমাচ্ছিল অ্যাট ফেজ শান্তিতে এখানে পিস কথার অর্থ হচ্ছে শান্তিতে প্লিজ আর তারপর লাইন নাম্বার ফর্টিন দিস ইজ দ্য লাস্ট লাইন ইন ইজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস তারপর তার শরীরে লাল রঙের দুটো গর্ত দেখা গেল মানে সৈনিকটা শরীরে কবি লাল রঙের দুটো গর্ত দেখতে পেল তাহলে ব্যাখ্যাটা কী হবে দ্য পোয়েট ফাইনালি ওয়াচড টু রেড হোলস অন দ্য বডি অফ দ্য সোলজার হুইচ হোলস ওয়ার ক্রিয়েটেড বাই স্ট্রাইকিং অফ টু বুলেটস সো ইট ওয়াজ এভিডেন্টলি টু দ্য পোয়েট দ্যাট দ্য সোলজার হ্যাজ নো মোর অ্যালাইভ সিওরলি দ্য সোলজার হ্যাজ ইটার্নালি অ্যাসলি দ্য সোলজার ওয়াজ রিসিভ ডিজ ডেথ হেন্স দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট অ্যাকচুয়ালি দ্য পোয়েট অ্যাট দ্য ফার্স্ট মুভমেন্ট ক্যান নট বি গেস্ট দ্যাট দ্য সোলজার ওয়াজ ইটার্নালি অ্যাসলি অর দ্য সোলজার হ্যাজ ডায়েট লং টাইমস এগো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট মিনিং অফ দিস পোয়েম অ্যাজ স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি এই কবিতার একটা খুব ভালো কবিতা প্রিয় যাত্রাত্রীরা খুব সহজ এই চ্যাপ্টার থেকে এই কবিতাটা থেকে খুব সহজ সহজ প্রশ্ন হয় অতএব তোমরা যদি প্রত্যেকটা ভিডিও এবং আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইব করার কারণে আমার অ্যাটেনশান বাড়বে এবং আরও ভিডিওকে আমরা ভালো রকমভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যাতে তোমাদের পরীক্ষায় হানড্রেড পারসেন্ট কমন আসে প্লিজ 
डोंट फॉरगेट एवरीबॉडी टू सब्सक्राइब और माय चैनल माय चैनल नेम इज और नॉफ इंग्लिश ट्यूटोरियल सेंटर आज के प्रिय छात्र आज के एटुक शेष कर दिन आबा अन्न को भिडियो नहीं हमारे चैने उपस्थापन